구. 여러분 안녕. 안녕하세요. 나름입니다. 네 여러분 드디어 160만이 되었습니다. 지금 160만 됐다는 소식 듣고 자다가 일어나가지고 얼굴은 좀 부었어요. 어, 부어있는 상태에서 이제 화장을 또 했습니다. 이제 인스타 스토리를 통해 가지고 그리고 커뮤니티를 통해 가지고 굉장히 많은 질문을 해주셨는데 그 중에서 제일 많은 것들만 뽑아 봤습니다. 우선은 첫 번째 저의 본명 저의 본명은 이음률입니다. 이름이 굉장히 이쁘죠? 두 번째 나름이라는 이름의 뜻 나름이라는 이름의 뜻은 어 제가 Q&A를 할 때마다 한 말씀을 드렸던 것 같아요 제가 유튜브를 시작을 하기도 전에 이름에 대해서 굉장히 고민이 많았었는데 뭔가 나는 엄청나게 예쁘지도 않고 내가 여자 유튜버들 중에서 가장 많이 먹지도 않고 뭔가 굉장히 다 애매한 거예요 아 그래도 나름 귀엽지 않나? 음, 나 그래도 뭐 나름 잘 먹지 않나? 해가지고 나름이라고 지었습니다 자존감을 올리고자 자기 합리화를 했던 이름이 나름이었던 것 같아요 세 번째 유튜브를 하기 전에 직업 저의 직업은 그 이제 대기업의 기업에 다녔었습니다 현재 직업 현재 직업 같은 경우에는 이제 뭐 유튜버죠 여러분 유튜버고 이제 부산 점포동에 있는 쿠키네 집 쿠키집 카운터 알바생 정도라고 할까요? <웃음> 쿠키네 집 많이 사랑해주세요 택배도 하고 있어요 더보기란 더보기란 참고 다섯 번째 쿠키네 집 이호점을 내실 생각이 있으신가요? 음 우선은 없는 것 같습니다 매장 운영을 또 해야 되고 택배 물량이 또 폭주했을 경우에 그 택배 물량을 전부 다 쳐내기가 힘들기 때문에 지금은 이제 매장 방문해 주시고 택배로 쿠키들을 많이 주문해 주시고 그 정도로도 만족을 하고 있습니다 여섯 번째 MBTI 저의 MBTI는 ESTPT입니다. ESTP 같은 경우에는 이제 모험을 즐기는 사업가라는 근데 이게 여자들에게서 굉장히 나오기 힘든 MBTI라고 저는 그렇게 들었습니다. 근데 이게 제가 유튜브를 하면서 좀 MBTI가 많이 바뀌었던 거고 예전에는 제 쌍둥이 언니랑 저랑 둘다 INFJ였어요. 아마 유튜브를 하면서 뭐 굉장히 사랑도 많이 받지만 은뭐 악플이나 이런 것에도 굉장히 노출이 많이 되어 있잖아요 ESTP가 어 나는 진짜 나를 너무 사랑해 I love me 나를 지키기 위해서 좀 많이 바뀌었지 않았나 이런 생각이 좀 드는 저의 MBTI였습니다 이 상향 한 2년 전만 해도 키가 188에서 194 이렇게 키큰 남성분들이 이상형이었는데 요즘에는 열등감 없는 사람 항상 나만 바라보고 힘이 들거나 그럴 때 언제든지 나에게 달려오고 <웃음> 표현을 정말 많이 해주는 사람 사랑해 좋아해 보고 싶어 뭐 이런 말을 좀 달고 사시는 분이 좋은 것 같아요 <웃음> <웃음> 네, 아, 얘기를 하다 보니까 저도 나이가 드는 것 같은 거야. <웃음> 아, 음, 다정한 남자가 최고인 것 같습니다. 그 다음 질문, 붙임머리. 아, 제가 요즘에 여러분 머리가 굉장히 좀 많이 길었어요. 그래가지고 머리 어디서 했냐 이런 질문도 굉장히 많더라고요. 저 같은 경우에는 한 3, 4년 전부터 메이크 유이라고 있거든요. 거기에서만 붙임머리를 합니다. 제가 핑크 색 색깔 긴 생머리였던 적도 있고 뭐 파란 색깔 긴 생머리, 뭐 보라 색깔 긴 생머리 진짜 많았었는데 모두 다 메이크 유이에요 거기 말고 다른 데한 적이 없어 거기가 여기 붙임머리 이렇게 딱 매듭을 짓잖아요 그럼 매듭이 진짜 얇거든요 붙임머리를 딱 하고 이렇게 쫙 침대에 누우면 은 걸리는 게 없어요 진짜 신세계거든 제가 고등학생 때부터 막 공연도 다니고 그러다 보니까 붙임머리를 굉장히 많이 했었거든요. 붙임머리만 진짜 한 10년이 넘었지? 근데 거기가 진짜 최고였어요. 그리고 키, 몸무게. 요즘 살이 좀 빠졌거든요. 
제 키는 161이고 예전에는 한 49kg에서 52 정도를 유지를 했다고 하면은 요즘에는 한 45에서 많이 나가면 한48 정도 됩니다. 아침에 쟀을 때나 이거 약간 소수자는 예민하거든. 47.6 정도였습니다. 라방 계획. 라방 계획 같은 경우에는 제가 아프리카 BJ 출신이거든요. 그래서 라이브 방송을 굉장히 사랑하기도 하지만 은 뭔가 말 실수를 하면 은 어떻게 되돌릴 수가 없잖아요. 제가 이렇게 녹화를 하면 은 영상을 계속 보면서 편집을 하고 그렇게 하다 보니까 는 어느 정도 좀 리스크를 줄일 수 있는데 그래도 욕심이 나니까 는 <웃음> 팔의 타투의 의미 어 팔의 타투의 의미? 뭐 학창 시절에 뭐저 같은 경우에도 뭐 왕따를 당한 적이 있고 뭐 아무튼 뭐 그랬던 적이 있죠. 그래가지고 제가 학교를 자퇴를 하고 싶었어요. 부모님의 입장으로는 내 딸은 자퇴를 하면 안 되는 거지. 그래서 자퇴는 안 된다라고 하시길래 이미 자존감이 무너질 대로 무너진 저는 그러면 나 타투 하나만 해줘. 내 눈에 보이는 곳에 해자! 이래가지고 이제 팔에 타투를 하게 됩니다. 어릴 때다 보니까 는 여자들에게 좀 야이 뭐 창... 뭐 야이 걸... 뭐 이런 그런 말이었단 말이에요. 그래서 약간 나는 뭐 깨끗해. 뭐 나는 괜찮아. 나는 뭐 자존감 높아. 뭐 이런 뭐 뜻입니다. 지금은 굉장히 자존감이나 뭐 자신감이 많이 회복이 된 상태이기 때문에 지울까 생각을 하고 있어요. 그 다음에 와 신발 사이즈 저발 사이즈 진짜 작아요 210 요정도 신습니다 여러분 어. <웃음> 이거 이거 질문 진짜 많았어 이 질문 제일 많았어 김씨냐 이씨냐 나만과 나파다는 이혼을 하신 것이냐 예전에 김음률이라고 했지 않냐 왜 지금은 이음률이냐 <웃음> 어 이게 막 진짜 막 제가 성씨를 개명을 하다 보니까 는 저희 같은 경우에는 어머니가 김씨고 아버지가 이씨예요. 그래서 이제 어머니 성씨를 따르다가 제가 그냥 아버지 성씨를 따랐을 뿐입니다. 그래서 나맘이랑 이제 다름이 같은 경우에는 김씨고 나파더랑 저 같은 경우에는 이씨예요. 외식하거나 이러잖아. 그럼 팀 먹고 싸워. <웃음> 저 김씨 집안 안 되겠다면서. 아! 저 이씨 집안 안 되겠다면서. 부모님이 사이가 나빠지시거나 그런 건 아닙니다, 여러분. 멀쩡합니다. <웃음> 감옥합니다. 그리고 이제 아 결혼은 언제? 저는 제가 솔직히 결혼을 좀 빨리 할줄 알았습니다. 20대 중반이나 이럴 때할줄 알았는데 부모님은 30대 중반쯤에 가시기를 원하시고요. 저는 언젠가 어딘가에 있을 내 솔메이트가 나타나면 은 나는 지금 당장이라도 결혼하겠다. 어딨냐? 내 짝꿍. <웃음> 마지막 질문. 외모 컴플렉스는 있나? 성형하고 싶은 부위가 있냐? 오! 있죠, 있죠. 저 같은 경우에도 이제 어, 외모에 대한 지적 굉장히 많이 받습니다. 외모에 대한 지적 굉장히 많이 받으나 또 ESTP적인 마인드를 한번 넣어보자고 하면 은 I love me를 한번 다시 또 넣어보는 거지. 그러면은 아 그래도 내가 엄청나게 못생겼거나 그랬으면은 아, 여기까지도 못 올라왔지 않을까 이런 생각을 하면서 그래도 나는 또 나름 귀엽군 음 괜찮아 <웃음> 하면서 또 자기 합리화를 하고 있으나 저는 어, 한 내년 안쪽으로 종아리 지방 흡입 수술을 한번 해보고 싶습니다 제가 살이 빠지면은 허벅지랑 종아리가 일자가 돼요. 근데 저는 약간 요런 다리가 이쁘다고 생각을 하기 때문에 그래서 한번 치마를 입으면 은 뭔가 이 종아리랑 허벅지가 이렇게 일자인 게 싫은 거야. 근데 이 종아리는 아무리 살을 빼도 안 빠지더라고요. 만약에 한다 하면 은 후기 말씀드릴게요. 병원명은 공개하지 않겠습니다. 절대로. DM 보내도 공개하지 않을 거예요. 그냥 후기만 말씀드릴게요. 네 여러분 그러면 여기까지 제가 준비한 Q&A가 끝났습니다. 여러분들의 궁금증이 많이 해소가 되셨나요? <웃음> 일단은 지금 160만이 되어가지고 굉장히 텐션이 업이거든요. 그러면 은 170만까지 가자. 그러면 여러분 오늘도 그때 굿나름 하시고 좋아요와 구독은 사랑. 170만 가자. 안녕.